A blessed day, learners. Be ready and prepare yourselves as we embark on a journey of learning and enjoyment in this video. This time, we will be studying the 10 items of correctional administration through the Criminology Board exam reviewer set 4A. Stay safe, and may God bless you always. Welcome to the Teacher Lumaban YouTube channel. Commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5 Parole is a matter of blank. Letter A privilege. Letter B right. Letter C grace. Letter D requirement. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5 4 3 2 1 The answer is a privilege. Ang sagot ay a privilegio. Parole is a conditional release from prison before the end of a sentence, granted by a parole board after a prisoner has served a portion of their sentence and has demonstrated good behavior. Parole is not a right, but rather a privilege that can be revoked if the parolee violates the terms of their release. Ang parole isang conditional na paglaya mula sa bilangguan bago matapos ang isang sentensya na ipinagkaloob ng lupo ng parol pagkatapos na makapagsilbi ang isang bilanggo sa isang bahagi ng kanilang sentensya at nagpakita ng mabuting pag-uugali. Ang parol ay hindi isang karapatan, ngunit sa halip ay isang pribilehiyo na maaaring bawiin kung ang parolado ay lumabag sa mga tuntunin ng kanilang paglaya. The terms of parole typically include requirements such as Karaniwang kasama sa mga tuntunin ng parol ang mga kinakailangan gaya ng Reporting to a parole officer regularly Regular na pag-uulat sa isang opisyal ng parol Obeying all laws Pagsunod sa lahat ng batas Finding and maintaining employment. Paghahanap at pagpapanatili ng trabaho. Avoiding contact with known criminals. Pag-iwas sa pakikipag-ugnayan sa mga kilalang kriminal. Completing any required treatment programs. Pagkumpleto ng anumang kinakailangang mga programa sa paggamot. Parole is intended to help prisoners reintegrate into society and reduce the risk of recidivism. However, parole can also be a risky proposition, as it allows prisoners who have committed serious crimes to return to the community before they have served their full sentences. Ang parole ay naglalayong tulungan ng mga bilanggo na muling may sama sa lipunan at mabawasan ng panganib ng recidivism. Gayunpaman, ang parole ay maaari ding maging isang mapanganib na panukala, dahil pinapayagan nito ang mga bilanggo na nakagawa ng mabibigat na krimen na makabalik sa komunidad bago nila pagsilbihan ang kanilang buong sentensya. Here are the other options and why they are incorrect. Narito ang iba pang mga option at kung bakit mali ang mga ito. B. Right, parole is not a right, but rather a privilege that can be revoked if the parolee violates the terms of their release. B. Karapatan, ang parole ay hindi isang karapatan, ngunit sa halip ay isang pribilehiyo na maaaring bawiin kung ang parolado ay lumabag sa mga tuntunin ng kanilang paglaya. C. Grace, parole is not a matter of grace, but rather a matter of law. Parole boards are required to follow certain procedures and criteria when making parole decisions. Si Grace, ang parole ay hindi isang usapin ng biyaya, ngunit sa halip ay isang usapin ng batas. Ang mga lupo ng parole ay kinakailangang sundin ng ilang mga pamamaraan at pamantayan kapag gumagawa ng mga desisyon sa parole. D. Requirement, parole is not a requirement, but rather an option that is available to some prisoners who have met certain criteria. Di kinakailangan, ang parol ay hindi kinakailangan, ngunit isang opsyon na available sa ilang bilanggo na nakamit ang ilang partikular na pamantayan. This group consists of chronic troublemakers but not as dangerous as the super security prisoners. They are not allowed to work outside the institution. Letter A. Maximum security prisoners. Letter B. Super security prisoners. Letter C. Minimum Security Prisoners Letter D. Medium Security Prisoners In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5 4 3 2 1 The correct answer is a maximum security prisoners. Ang tamang sagot ay ay pinakamataas na siguridad ng mga bilanggo. 
Maximum security prisoners are individuals who are considered the most dangerous and pose the highest risk to security within a correct INL institution. They typically have committed serious crimes and may have a history of violence or escape attempts. Due to their high-risk nature, maximum security prisoners are subject to strict confinement, extensive monitoring, and limited privileges. Ang pinakamataas na mga bilanggo ng seguridad ay mga individual na itinuturing na pinakamapanganib at nagdudulot ng pinakamataas na panganib sa seguridad sa loob ng isang institusyon ng pagwawasto. Karaniwan silang nakagawa ng mabibigat na krimen at maaaring may kasaysayan ng karahasan o mga pagtatangka sa pagtakas. Dahil sa kanilang mataas na piligro, ang mga bilanggo ng pinakamataas na seguridad ay napapailalim sa mahigpit na pagkakakulong, malawak na pagsubaybay, at limitadong mga pribilehyo. In the given context, the group mentioned consists of chronic troublemakers who, although not as dangerous as super security prisoners, are still categorized as maximum security prisoners. They are not allowed to work outside the institution, indicating the heightened security measures and restrictions imposed on them. Sa ibinigay na konteksto, ang grupong binanggit ay binubuo ng mga talamak na manggugulo na, bagamat hindi kasing delikado ng mga bilanggo ng super security, ay ikinategorya pa rin bilang maximum security prisoners. Hindi sila pinapayagang magtrabaho sa labas ng institusyon na nagpapahiwatig ng pinataas ng mga hakbang sa seguridad at mga paghihigpit na ipinataw sa kanila. Among the following, which has the authority to grant parole? Letter A. President. Letter B. Board of Pardons and Parole. Letter C. Director of Prison. Letter D. Court. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The answer is B. Board of Pardons and Parole. Ang sagot ay bilo po ng mga pardon at parole. The Board of Pardons and Parole is a government agency that is responsible for granting parole to inmates who have served a portion of their sentence and have demonstrated that they are ready to be released. The board is made up of a group of people who are appointed by the governor. Ang Board of Pardons and Parole ay isang ahensya ng gobyerno na may pananagutan sa pagbibigay ng parole sa mga bilanggo na nagsilbi ng bahagi ng kanilang sentensya at nagpakita na sila ay handa ng palayain. Ang lupon ay binubuo ng isang grupo ng mga tao na hinirang ng gobernador. The President, the Director of Prison, and the Court do not have the authority to grant parole. The President has the power to grant clemency, which includes pardons and commutations. However, parole is not considered to be clemency. The Director of Prison is responsible for the day-to-day -day operations of the prison, but they do not have the authority to release inmates. The court is responsible for sentencing inmates, but they do not have the authority to release them early. Ang Pangulo, ang Direktor ng Bilangguan, at ang Korte ay walang autoridad na magbigay ng parol. Ang Pangulo ay may kapangyarihang magbigay ng clemency, na kinabibilangan ng mga pardon at commutations. Gayunpaman, ang parol ay hindi itinuturing na clemency. Ang Direktor ng Bilangguan ay responsable para sa pang-araw-araw na operasyon ng bilangguan, ngunit wala silang autoridad na palayain ng mga bilanggo. Ang korte ay may pananagutan sa pagsentensya sa mga bilanggo, ngunit wala silang autoridad na palayain sila ng maaga. Here are some additional details about the Board of Pardons and Parole. Narito ang ilang karagdagang detalye tungkol sa Board of Pardons at Parole. The board is typically made up of 5 to 7 members who are appointed by the governor. Ang lupon ay karaniwang binubuo ng 5 hanggang 7 miyembro na itinalaga ng gobernador. The board meets regularly to review applications for parole. Regular na nagpupulong ang lupon upang suriin ang mga aplikasyon para sa parole. The board considers a variety of factors when making a decision about whether to grant parole, including the inmates' criminal history, their behavior in prison, and their plans for the future. Isinasaalang-alang ng lupon ang iba't ibang mga kadahilanan kapag gumagawa ng desisyon tungkol sa kung magbibigay ng parol, kabilang ang kasaysayan ng krimen ng bilanggo, ang kanilang pag-uugali sa bilangguan, at ang kanilang mga plano para sa hinaharap. The board's decision is final. Ang desisyon ng board ay pinal. If you are interested in applying for parole, you should contact the Board of Pardons and Parole in your state. Kung interesado kang mag-apply para sa parole, dapat kang makipag-ugnayan sa Board of Pardons at Parole sa iyong estado.
A recipient of absolute pardon is blank from civil liability imposed upon him by the sentence. Letter A partially exempted. Letter B exempted. Letter C conditionally exempted. Letter D not exempted. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5 4 3 2 1 The answer is D not exempted. Ang sagot ay D hindi exempted. According to Article 36 of the Revised Penal Code, a pardon shall in no case exempt the culprit from the payment of the civil indemnity imposed upon him by the sentence. This means that even if a person is granted an absolute pardon, they are still liable to pay any civil damages that were awarded as part of their sentence. Ayon sa Article 36 ng Revised Penal Code, a pardon shall in no case exempt the culprit from the payment of the civil indemnity imposed upon him by the sentence. Nangangahulugan ito na kahit ang isang tao ay nabigyan ng ganap na pardon, mananagot pa rin silang magbayad ng anumang pinsalang sibil na iginawad bilang bahagi ng kanilang sentensya. The reason for this is that a pardon is a form of forgiveness, but it does not erase the fact that the crime was committed. The victim of the crime is still entitled to compensation for their losses, and the pardon does not change that. Ang dahilan nito ay ang pagpapatawad ay isang anyo ng pagpapatawad, ngunit hindi nito binubura ang katutuhan ng nagawa ang krimen. Ang biktima ng krimen ay may karapatan pa rin sa kabayaran para sa kanilang mga pagkalugi, at hindi iyon binabago ng pardon. There are some exceptions to this rule. For example, if the civil liability was imposed for a crime that was later declared unconstitutional, then the pardon may also extinguish the civil liability. Additionally, the pardon may also include language that specifically exempts the recipient from civil liability. However, in the absence of such language, the recipient of an absolute pardon is still liable for any civil damages that were awarded as part of their sentence. Mayroong ilang mga pagbubukod sa panuntunang ito. Halimbawa, kung ang sibil na pananagutan ay ipinataw para sa isang krimen na kalaunan ay idineklara na labag sa konstitusyon, kung gayon ang pardon ay maaari ring patayin ang sibil na pananagutan. Dagdag pa rito, ang pardon ay maaari ding magsama ng wikang partikular na naglilibre sa tatanggap mula sa sibil na pananagutan. Gayun pa man, sa kawalan ng naturang wika, mananagot pa rin ang tatanggap ng ganap na pardon para sa anumang pinsalang sibil na iginawad bilang bahagi ng kanilang sentensya. It is an act of clemency which changes a heavier sentence to a less serious one or a longer term to a shorter term. Letter A. Amnesty. Letter B. Commutation. Letter C. Reprieve. Letter D. None of these. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5. 4. 3. 2. 1. The answer is B. Commutation. Ang sagot ay B. Commutation. Amnesty is a general pardon for a group of people or for a class of offenses. Ang amnesty ay isang pangkalahatang pagpapatawad para sa isang grupo ng mga tao o para sa isang klase ng mga pagkakasala. Reprieve is a temporary postponement of the execution of a sentence. Ang reprieve ay isang pansamantalang pagpapaliban ng pagpapatupad ng isang pangungusap. Commutation is the reduction of a sentence, typically from a death sentence to life in prison. Ang commutation ay ang pagbabawas ng isang sentensya, karaniwang mula sa isang hatol na kamatayan sa habang buhay na pagkakakulong. So the answer is B. Commutation. Kaya ang sagot ay B. Commutation. Blank is an act of grace and the recipient is not entitled to it as a matter of right. Letter A. Pardon. Letter B. Parole. Letter C. Probation. Letter D. None of these. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5. 4. 3. 2. 1. The answer is A. Pardon. Ang sagot ay A. Pardon. Pardon is an act of grace by the government that erases a person's criminal conviction. It is not a matter of right, but rather a discretionary act that can be granted by the President. Ang pagpapatawad ay isang gawa ng biyaya ng gobyerno na nagbubura sa pagkakasala ng isang tao. Ito ay hindi isang bagay ng karapatan, ngunit sa halip ay isang discretionary act na maaaring ipagkaloob ng Pangulo. 
Parole is a conditional release from prison before the end of a sentence. Parolees are subject to supervision by a parole officer and must abide by certain conditions, such as not committing any new crimes or using drugs. Ang parole ay isang kondisyonal na paglaya mula sa bilangguan bago matapos ang isang sentensya. Ang mga parole ay napapailalim sa pangangasiwa ng isang opisyal ng parole at dapat sumunod sa ilang mga kondisyon, tulad ng hindi paggawa ng anumang bagong krimen o paggamit ng droga. Probation is a sentence in which a person is released from jail or prison but is still under court supervision. Probationers must comply with certain conditions, such as not committing any new crimes or meeting with a probation officer regularly. Ang probasayon ay isang pangungusap kung saan ang isang tao ay pinalaya mula sa kulungan o bilangguan ngunit nasa ilalim pa rin ang pangangasiwa ng hukuman. Ang mga probationer ay dapat sumunod sa ilang mga kondisyon, tulad ng hindi paggawa ng anumang mga bagong krimen o pakikipagpulong sa isang opisyal ng probasayon ng regular. Pardon is the only option that is not a matter of right. Parole and probation are both legal rights that can be granted to a person who has been convicted of a crime. Ang pagpapatawad ay ang tanging pagpipilian na hindi isang bagay ng tama. Ang parol at probasayon ay parehong mga legal na karapatan na maaaring ibigay sa isang taong nahatulan ng isang krimen. In the probation system's philosophy and concept, it is stated that the individual has the ability to blunt and to modify his antisocial behavior with the right kind of help. Letter A Challenge Letter B None of These Letter C Change Letter D. Aggravate his behavior. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The answer is C. Change. Ang sagot ay C. Pagbabago. The philosophy of probation is based on the belief that individuals have the ability to change their behavior with the right kind of help. Probation officers work with offenders to help them address the underlying issues that led to their criminal behavior, such as substance abuse, mental health problems, and lack of education or employment. Probation officers also provide support and guidance to help offenders stay on track and avoid re-offending. Ang pilosopiya ng probusayon ay batay sa paniniwala na ang mga individual ay may kakayahang baguhin ang kanilang pag-uugali sa tamang uri ng tulong. Ang mga opisyal ng probasayon ay nakikipagtulungan sa mga nagkasala upang tulungan silang tugunan ang mga pinagbabataya na isyo na humantong sa kanilang kriminal na pag-uugali, tulad ng pag-abuso sa droga, mga problema sa kalusugan ng isip, at kakulangan ng edukasyon o trabaho. Ang mga opisyal ng probasayon ay nagbibigay din ng suporta at patnubay upang matulungan ang mga nagkasala na manatili sa landas at maiwasan ang muling pagkakasala. The probation system is not a perfect system, and there are some offenders who will continue to re-offend even with the help of a probation officer. However, the probation system has been shown to be an effective way to reduce recidivism rates and keep communities safe. Ang sistema ng probasayon ay hindi isang perfectong sistema, at may ilang mga nagkasala na patuloy na muling magkasala kahit na sa tulong ng isang opisyal ng probasayon. Gayunpaman, ang sistema ng probasayon ay ipinakita na isang epektibong paraan upang bawasan ang mga rate ng recidivism at panatilihing ligtas ang mga komunidad. The other options are incorrect. Option A, challenge, is not the goal of the probation system. The goal is to help offenders change their behavior, not to challenge them. Option B, none of this, is incorrect because the question specifically asks for the answer that completes the sentence. Option D, Aggravate his behavior is incorrect because the goal of the probation system is to help offenders change their behavior, not to make it worse. Ang iba pang mga pagpipilian ay hindi tama. Ang option A, hamon, ay hindi ang layunin ng sistema ng probasayon. Ang layunin ay tulungan ng mga nagkasala na baguhin ang kanilang pag-uugali, hindi upang hamonin sila. Ang option B, wala sa mga ito, ay mali dahil partikular na hinihiling ng tanong ang sagot na kumukumpleto sa pangungusap. Ang option D, na nagpapalubha sa kanyang pag-uugali, ay hindi tama dahil ang layunin ng sistema ng probasayon ay tulungan ng mga nagkasala na baguhin ang kanilang pag-uugali, hindi para lumala ito. The Bureau of Corrections is under the blank. Letter A, Department of Social Welfare and Development. Letter B, Department of Justice. Letter C, Department of the Interior and Local Government. Letter D, Department of Health.
In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The Bureau of Corrections, BUCOR, is under the Department of Justice, DOJ. Ang Bureau of Corrections, BUCOR, ay nasa ilalim ng Department of Justice, DOJ. The DOJ is a cabinet department of the Philippine government responsible for the administration of justice, including the investigation and prosecution of crimes, the administration of prisons and jails, and the provision of legal aid to indigents. Ang DOJ ay isang departamento ng gabinete ng gobyerno ng Pilipinas na responsable para sa pangangasiwa ng hustisya, kabilang ang pagsisiyasat at pag-uusig ng mga krimen, ang pangangasiwa ng mga bilangguan at mga kulungan, at ang pagbibigay ng legal na tulong sa mga mahihirap. The BUCOR is a bureau under the DOJ that is responsible for the custody and rehabilitation of national offenders, commonly known as persons deprived of liberty or PDL, who have been sentenced to three years of imprisonment or more. The agency has its headquarters in the New Believed Prison Reservation in Muntinlupa. Ang BUCOR ay isang bureau sa ilalim ng DOJ na responsable para sa pag-iingat at rehabilitasyon ng mga pambansang nagkasala na karaniwang kilala bilang persons deprived of liberty o PDL na nasentensyahan ng tatlong taong pagkakakulong o higit pa. Ang ahensya ay mayroong punong tanggapan sa New Believed Prison Reservation sa Muntinlupa. The other options are incorrect. Ang iba pang mga pagpipilian ay hindi tama. Option A, Department of Social Welfare and Development, is responsible for the welfare of the poor and disadvantaged, including the provision of social services such as education, healthcare, and livelihood assistance. Ang option A, Department of Social Welfare and Development, ay responsable para sa kapakanan ng mga mahihirap at mahihirap, kabilang ang pagbibigay ng mga serbisyong panlipunan tulad ng edukasyon, pangangalagang pangkalusugan, at tulong sa kabuhayan. Option B, Department of the Interior and Local Government, is responsible for the administration of local government units, including the maintenance of peace and order, the provision of basic services, and the promotion of good governance. Ang option B, kagawara ng panloob at lokal na pamahalaan, ay may pananagutan sa pangangasiwa ng mga unit ng lokal na pamahalaan, kabilang ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, ang pagbibigay ng mga pangunahing serbisyo, at ang pagtataguyod ng mabuting pamamahala. Option C, Department of Health, is responsible for the public health of the country, including the prevention and control of diseases, the provision of healthcare services, and the promotion of healthy lifestyles. Ang option C, kagawaran ng kalusugan, ay responsable para sa kalusugan ng publiko ng bansa, kabilang ang pag-iwas at pagkontrol sa mga sakit, ang pagbibigay ng mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan, at ang pagtataguyod ng malusog na pamumuhay. A person who is sentenced to serve a prison term of over 3 years is a blank. Letter A Municipal Prisoner Letter B Detention Prisoner Letter C National or Insular Prisoner Letter D City Prisoner In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5 4 3 2 1 The correct answer is C National or Insular Prisoner. Ang tamang sagot ay si national o insular na bilanggo. A person who is sentenced to serve a prison term of over 3 years is referred to as a national or insular prisoner. This term is commonly used in legal and correct INL context in the Philippines. Ang taong nasentensyahan na magsilbi ng isang termino ng pagkakulong na higit sa tatlong taon ay tinutukoy bilang isang national o insular na bilanggo. Ang terminong ito ay karaniwang ginagamit sa legal at correct INL na konteksto sa Pilipinas. Option A, Municipal Prisoner, typically refers to individuals who are detained or serving sentences in municipal or city jails for minor offenses or shorter periods. Ang option A, Municipal na Bilanggo, ay karaniwang tumutukoy sa mga individual na nakakulong o nagsisilbi ng mga sentensya sa mga kulungan ng munisipyo o lungsod para sa mga maliliit na pagkakasala o mas maikling panahon. Option B, Detention Prisoner, refers to individuals who are held in custody during the pretrial stage or awaiting trial, usually in detention facilities. Ang option B, Detention Prisoner, ay tumutukoy sa mga individual na nakakulong sa panahon ng yugto bago ang paglilitis o naghihintay ng paglilitis, kadalasan sa mga pasilidad ng detention. Option D, City Prisoner, is not a specific term commonly used to describe prisoners based on the length of their sentence or jurisdiction. 
It may refer to individuals held in city jails, but it doesn't indicate the duration of their sentence. Ang option D, city prisoner, ay hindi isang partikular na termino na karaniwang ginagamit upang ilarawan ang mga bilanggo batay sa haba ng kanilang sentensya o jurisdiction. Maaaring tumukoy ito sa mga individual na nakakulong sa mga kulungan ng lungsod, ngunit hindi nito ipinapahiwatig ang tagal ng kanilang sentensya. Therefore, the most appropriate answer is si national or insular prisoner, as it accurately describes a person sentenced to serve a prison term of over three years. Sa makatuwid, ang pinakaangkop na sagot ay si national o insular na bilanggo, dahil tumpak nitong inilalarawan ng isang taong na sentensyahan na magsilbi ng termino ng pagkakulong na higit sa tatlong taon. The head of the Bureau of Corrections is also the Letter A. Chief of the Bureau of Corrections Letter B. Director of the Bureau of Corrections Letter C. Superintendent of the Bureau of Corrections Letter D. Warden In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5 4 3 2 1 The correct answer is B. Director of the Bureau of Corrections Ang tamang sagot ay be director ng Bureau of Corrections. The head of the Bureau of Corrections holds the position of director. They are responsible for overseeing and managing the operations and affairs of the Bureau, which is tasked with the administration and supervision of correct INO facilities and the rehabilitation of inmates. Ang pinuno ng koanihan ng pagwawasto ay humahawak sa posisyon ng director. Responsable sila sa pangangasiwa at pamamahala sa mga operasyon at gawain ng koanihan na may tungkulin sa pangangasiwa at pangangasiwa sa mga pasilidad ng pagwawasto at rehabilitasyon ng mga bilanggo. Option A, Chief of the Bureau of Corrections, is not the commonly used title for the head of the Bureau. While the term, Chief, can sometimes be used interchangeably with, Director, in this context, Director, is the more appropriate and recognized title. Ang option A, kepe ng koanihan ng pagwawasto, ay hindi ang karaniwang ginagamit na titulo para sa pinuno ng koanihan. Bagamat ang terminong, chief, ay maaaring minsang gamitin ng palitan ng, director, sa kontekstong ito, ang, director, ay ang mas angkop at kinikilalang titulo. Option C, superintendent of the Bureau of Corrections, is not the correct title for the head of the Bureau. Superintendent, typically refers to the head of an individual correct INO facility rather than the overall head of the entire Bureau. Ang option C, Superintendent ng Bureau of Corrections, ay hindi ang tamang titulo para sa pinuno ng Bureau. Ang, Superintendent, ay karaniwang tumutukoy sa pinuno ng isang individual na pasilidad ng pagwawasto sa halip na ang pangkalahatang pinuno ng buong koanihan. Option D, Warden, is a term used to refer to the head of an individual correct INL facility, not the head of the Bureau of Corrections. Ang option D, Warden, ay isang terminong ginamit upang tukuyin ang pinuno ng isang individual na pasilidad ng pagwawasto, hindi ang pinuno ng Bureau of Corrections. Therefore, the most accurate answer is be Director of the Bureau of Corrections. Sa makatuwid, ang pinakatumpak na sagot ay be Director ng Bureau of Corrections. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13 I hope you enjoyed and learned something new from our topic on criminology, correctional administration. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumaban YouTube channel.